Welcome students, welcome you St. Dangerous Public School Online Classes, Class 7th History Chapter, New Kings and Kingdoms. Topic, Economic and Administrative System under the Rajput. Time period, 800 to 1280. Main, Hum, Aaj ki class mein discuss karenge ki jo Rajput se, Unki Economic or Administrative System कैसा था राजपूत के टाइम का मतलब कि जो राजपूत से आपको बताया था प्रीवियस क्लास में इसमें कि जो राजपूत से ये एक न्यू किंग्स और उसके साथ साथ किंगडम्स में मतलब कि नए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर्स बल्कि बनकर निकले थे तो सबसे फर्स्ट हम यही बात करेंगे कि इनकी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था इसके ऊपर डिस्कस करते हैं तो सबसे फर्स्ट बात करते द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राजपूत का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राजपूत कि जो राजपूत की इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोनॉमिक मतलब ये होता है जैसे इकोनॉमिक हम कह सकते हैं जिसमें हम पैसे कमाते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमा के दे इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम को संभाले कि हाँ पूरे जो स्टेट है किंगडम्स है उसको चलाना कैसे है तो इकोनॉमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी राजपूत की वॉज बेस्ड ऑन द मिडेबल फ्यूडल सिस्टम मतलब कि जो बेस थी जो आधार था मतलब कि वहां पे जो सिस्टम चल रहा था इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो टोटली किसके बेस पे चल रहा था फ्यूडल सिस्टम पे चल रहा था कि जो राजपूत थे वहां पर जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी वो बेस्ड किस पे थी कौन से सिस्टम पे बेस्ड थी फ्यूडल सिस्टम पे बेस्ड थी मतलब कि आज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऐसी कई इंडिया में भी कई सारी ऐसी पॉलिसीज रखी गई हैं जिसके तहत यहाँ पे क्या किया जाता है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कि वहां पे प्रशासन कैसे चलेगा कौन कौन से अधिकारी रहेंगे कैसे काम किया जाएगा तो सेम एज इट इज और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे कमा के दे रही है तो आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज हमें पैसे कमा के देती हैं और इसके साथ साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन कि राज्य चलेगा कैसे उसके प्रशासन कैसे करना है तो इन दोनों ही उस टाइम की अगर राजपूत की बात करते हैं तो राजपूत में मेन एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो थी उनके लिए जो सिस्टम था वो फ्यूडल सिस्टम था जो मिडेवल पीरियड का था अब बात करते हैं हम ये समझेंगे कि फ्यूडल सिस्टम एक्चुअल में इसमें है क्या तो बात करते हैं इन दिस सिस्टम द राजपूत किंगडम्स वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जागीर क्या कहता है कि इस सिस्टम में इन दिस सिस्टम जो राजपूत किंगडम मतलब कि राजपूत किंगडम मतलब कि राजपूत के अंदर में आने वाला एरिया राजपूत का साम्राज्य कोई भी राजपूत राजा है उसके अंदर में कोई भी किंगडम आ रहा है साम्राज्य आ रहा है तो कहता है कि इस सिस्टम में क्या होता था कि जो राजपूत किंगडम्स होते थे ये किंगडम होता था वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जागीर उस किंगडम्स को क्या किया जाता था स्मॉल स्मॉल जागीर में क्या किया जाता था डिवाइड कर दिया जाता था जागीर मीन कह सकते जमीन छोटी छोटी जमीन में किंगडम्स को क्या कर दिया जाता था डिवाइड कर दिया जाता था फॉर द एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा एरिया है जो किसके अंडर में आ रहा है एक किंगडम के एक राजा के अंडर में आ रहा है और मेन उस राजा ने क्या किया अपने एरिया को अपने एम्पायर को क्या किया छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस में बांट दिया उसको हमने क्या कहा जागीर कहा और उसके साथ साथ हेल्ड बाय द जागीरदार मतलब की मेन हमें ये तो समझ में आया कि वो किंगडम जो है राजा का राजा ने क्या किया उस किंगडम्स को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स या पीसेस में लैंड में जमीन में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया बांट दिया और इसके साथ साथ और हेल्ड बाय द जागीरदार मतलब कि वहां पर 
क्या किया उस पर जो कंट्रोल रखा गया मतलब कि उस पर जो कंट्रोल करेंगे वो कौन करेंगे जागीरदास करेंगे कि मतलब कि राजा ने क्या किया छोटे छोटे किंगडम्स को बांटा और उसके मतलब छोटे छोटे किंगडम्स जो आपका किंगडम है उसके छोटे छोटे जागीर बने और उनके ऊपर किसको अपॉइंट कर दिया जागीरदास को अपॉइंट कर दिया और उनके अंडर में वो एरिया आने लगे इसके साथ साथ अगली बात करते हैं दे पेड फिक्स एनुअल रिवेन्यू मतलब कि जो जागीरदास होते थे वो क्या करते थे पे करते थे फिक्स एनुअल रिवेन्यू मतलब कि राजा क्या करता था राजा अपने जमीन को अपने एरिया जो उसका एम्पायर है किंगडम है उसकी अपने एम्पायर को ने क्या किया छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद क्या किया डिवाइड करने के बाद उनके ऊपर जागीरदास अपॉइंट कर दिए और जागीरदास का काम क्या होता था वो एक एनुअल रिवेन्यू दे और वो रिवेन्यू कैसा होगा फिक्सड होगा बिल्कुल कि जागीरदास क्या करेंगे जागीरदास किंग को सबसे पहली चीज दे पेड फिक्स्ड एनुअल रिवेन्यू वो एनुअल रिवेन्यू देंगे एनुअल मतलब कि सालाना साल का एक बार में फिक्स जो होगा रिवेन्यू वो देंगे इसके साथ साथ कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर और ये रिवेन्यू कहां से कलेक्ट किया जाएगा ये करेगा तो जागीरदार लेकिन किससे करेगा फार्मर से कलेक्ट किया जाएगा और इसके साथ साथ दिया किसको जाएगा टू द किंग तो यही कहा गया दे पेड फिक्स एनुअल रिवेन्यू वो बिल्कुल फिक्स एनुअल रिवेन्यू पे करते थे इसके साथ कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स किससे कलेक्ट किया फार्मर्स से और किसको दिया गया किंग को दिया गया इसके साथ साथ द आर्मी वॉज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल मतलब कि द आर्मी वॉज ऑल्सो अंडर देयर कंट्रोल मतलब कि जो जागीरदास के अंडर में आर्मी भी आती थी मतलब कि जो आर्मी जो मेन बनाते थे जो आर्मी रखते थे वो रखते कौन थे जागीरदास रखते थे उसके साथ साथ जो आर्मी होती थी वो किसके कंट्रोल में आती थी मेन जागीरदास के इसके साथ साथ दे गिव मिलिट्री सर्विस टू द किंग एट द टाइम ऑफ नीड और इसके साथ साथ जो जागीरदास होते थे वो क्या करते थे मिलिट्री सर्विस भी देते थे आर्मी सर्विस देते थे वो भी किसको देते थे किंग को देते थे और जब भी किंग को जरूरत होती थी जब भी किंग को नीड होती थी तो क्या करते थे जो जागीरदास होते थे जो आर्मी जो उन्होंने कंट्रोल में रख रखी है वो उस आर्मी को किसको देते थे किंग को देते थे कौन देते थे जागीरदार देते थे इसके बाद आगे चलते हैं बट जागीरदार ऑफ्टन क्वारल विद ईच अदर जो जागीरदार होते थे वो क्या करते थे अक्सर एक दूसरे से झगड़ा करते थे एक दूसरे से लड़ाई करते थे इसके साथ साथ देर वर नो पॉलिटिकल यूनिटी उनके अंदर कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होती थी इसके साथ साथ एंड द होल ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज जागीर कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा नॉर्थन इंडिया था वो क्या था वो कई सारे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल रियासतों में क्या होता था बटा हुआ था तो ये हम देखने को मिलता है कि उनके अंदर कि जो जागीरदार होते थे वो एक तो झगड़ा करते थे इसके साथ उनके अंदर कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी ना होने की वजह से कई सारे जो नॉर्थन इंडिया था वो क्या था कई सारे स्मॉल पार्ट्स में वो क्या स्मॉल रियासतों में क्या होते थे डिवाइड होते थे इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं द किंग वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द जागीरदास जो किंग होते थे टोटली डिपेंड होते थे वो भी किस पर पूरी तरह से जागीरदास पर डिपेंड होते थे कैसे आप कह सकते हैं क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि जो कलेक्ट कर रहे हैं जागीरदास कर रहे हैं जो रिवेन्यू दे रहे हैं जागीरदास दे रहे हैं जो आर्मी प्रिपेयर कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं जागीरदास कर रहे हैं तो इसलिए जो किंग होते थे वो टोटली डिपेंड होते थे वो भी किस पर जागीरदास पे इसके साथ साथ हु लिव्ड इन ग्रेट स्प्लेंडर मतलब कि वो कहता है कि वो बहुत ही ऐशो आराम से क्या करते थे जीते थे क्यों क्योंकि ना उनको रिवेन्यू कलेक्ट करना सेकेंड चीज ना उनको आर्मी मेंटेन करनी थर्ड चीज उनको ना किसी से कलेक्ट करना उसके साथ साथ ना आर्मी उनको प्रिपेयर करनी और उसके साथ साथ बस सिर्फ उनको कैसे जीना है बहुत ही वैभव के साथ ऐशो आराम के साथ उनको जीना है 
जीते भी थे इसके साथ साथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज अब बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन विलेज का कैसे चलता था तो कहते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज वॉज डन बाय ए हैडमैन कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था विलेजों का जो चलता था वो कौन किसके द्वारा चलाया जाता था हेडमैन के द्वारा चलाया जाता था इसके साथ साथ विलेज पंचायत हेल्प हिम इन हिज वर्क और इसके साथ साथ मेन विलेज पंचायत क्या करती थी मदद करती थी इसके साथ साथ आज हमने डिस्कस कर लिया कि इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम राजपूत के टाइम पर कैसा था तो जो ये सिस्टम था ये एक्चुअल में इसमें हम देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिला और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली तो ये टोटली दोनों ही चीजें किस पे डिपेंड होती थी फ्यूडल सिस्टम पे होती थी फ्यूडल सिस्टम में होता क्या था फ्यूडल सिस्टम में ये होता था जो राजा होता था वो अपने एम्पायर को छोटे छोटे जागीर या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता था और उनके ऊपर उन पार्ट्स के ऊपर मतलब जो छोटे छोटे जमीन है वो किसको दे देते थे जागीरदार्स को दे देते थे जागीरदार्स क्या करते थे फार्मर्स से वहां पर एग्रीकल्चर कराते थे इसके साथ साथ एग्रीकल्चर से जो रिवेन्यू निकलता था वो जागीरदार्स क्या करते थे कलेक्ट करते थे और वो किसको दे देते थे किंग को देते थे इसके साथ साथ जागीरदार्स क्या करते थे आर्मी को मेंटेन करते थे आर्मी को मेंटेन करते थे और जब नीड होती थी किंग को तो वो प्रोवाइड भी करते थे इसके साथ साथ अगली बात करते हैं तो अगला इसमें ये निक, निकलता है कि जो जागीरदार्स थे वो काफी एक दूसरे से लड़ते थे कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी इसलिए कई सारे स्मॉल स्मॉल क्या बन गए थे मेन रियासत थे जिनको हमने क्या कहा प्रिंसिपैलिटीज कहा इसके साथ साथ जिनको हम जागीर भी कहते हैं इसके बाद जो किंग होता था वो टोटली डिपेंड हो जाता था वो भी किस पे जागीरदार्स पे क्यों होते थे क्योंकि ना वो टैक्स या रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और ना ही वो आर्मी को मेंटेन कर रहे हैं तो इसलिए वो टोटली डिपेंड होते थे जागीरदार्स पे इसके साथ साथ वो रहते थे काफी ऐशो आराम से इसके साथ आगे बात करते हैं तो गांव के विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए मेन क्या होते थे हेडमैन होते थे और उनकी मदद कौन करते थे पंचायत मदद करती थी होप्स आपको समझ में आया होगा थैंक यू